ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് മെയ് എട്ടാം തീയതി ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നലത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുകയും വേണം അത് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയും വേണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിലും മറ്റുള്ള സെക്ഷനിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്യുകയും അതിൽ തരുന്ന നോട്ട്സ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ല മാർക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ലൂക്ക ബ്രസീൽ ബീറ്റ്സ് മാർക്ക് സെൽ ബി ടു ബിക്കം സ്നൂക്കർ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ ഫോർ ദ ഫേസ്റ്റ് ടൈം അപ്പോൾ സ്നൂക്കർ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ ആയിരിക്കുകയാണ് ലൂക്ക ബെർസൻ മാർക്ക് സെൽബിയെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബെൽജിയത്തിൻ്റെ ലൂക്ക ബ ബ ബ്രസൽ ബ്രസലാണ് ഫസ്റ്റ് പ്ലെയർ ഫ്രം മെയിൻലാൻഡ് യൂറോപ്പ് ടു വിൻ സ്നൂക്കർ വേൾഡ് റെസിസ്റ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലെയർ മാർക്ക് സെൽബി സ്പൈറ്റ് ബാക്ക് അപ്പോൾ ഈ വേൾഡ് ടൈറ്റിൽ ജയിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്ലെയറാണ് മെയിൻലാൻഡ് യൂറോപ്പ് എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്ലെയറാണ് ഈ ലൂക്ക ബ്രസൽ അപ്പോൾ പതിനെട്ട് പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള സ്കോറിലൊക്കെയാണ് ജയിച്ചത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം കൊറിയൻ ബ്രാൻഡ് ലാനീജ് റോപ്സ് ഇൻ അതിയ ഷെട്ടി ആസ് എ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ അപ്പോൾ കൊറിയൻ ബ്രാൻഡായ ലാനി ലാനീജ് ഇപ്പോൾ അതിയ ഷെട്ടിയെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലാനീജ് കൊറിയൻ സ്കിൻ കെയർ ബ്രാൻഡാണത് ഹാസ് റോബ്ഡ് ഇൻ ബോളിവുഡ് ആക്ട്രസ് ബോളിവുഡ് ആക്ട്രസ് ഹിന്ദി സിനിമാ നടിയായ അതിയ ഷെട്ടിയെ ഇപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് ബ്രാൻഡ് ഫേസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആക്കിയിട്ട് ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആക്കിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം കേരള ലോഞ്ചസ് കെ ഐ ആർ എഫ് ഇന്ത്യസ് ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ടു ലോഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് അപ്പോൾ കെ ഐ ആർ എഫ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളം അപ്പോൾ ദ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ലോഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഓൺ റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഫോർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആർ ടേക്കിംഗ് എ ക്യൂ ഫ്രം ദ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റാങ്കിങ് ഫ്രെയിം വർക്ക് അപ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റാങ്കിങ് ഫ്രെയിം വർക്കാണ് ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു റാങ്കിങ് ഫ്രെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേരളം കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് കെ ഐ ആർ എഫ് ആണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം യു കെ ബേസ്ഡ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് സ്കോളർ എം എൻ നന്ദകുമാര അവാർഡഡ് ഹോണററി ബി എം ബി ഇ ബൈ കിങ് ചാൾസ് അപ്പോൾ യു കെ ബേസ്ഡ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് സ്കോളറായ എം എൻ നന്ദകുമാര കുമാരയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഹോണററി എം ബി ഇ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ബൈ കിങ് ചാൾസ് ആണത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യു കെയുടെ അപ്പോൾ യു കെ ബേസ്ഡ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് സ്കോളർ എം എൻ നന്ദകുമാരയ്ക്കാണ് ഹോണററി എം ബി ഇ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ വെൽ നോൺ യു കെ ബേസ്ഡ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് സ്കോളർ ആൻഡ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് എ ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ സെൻറ്റർ ഇൻ എ ലണ്ടൻ ഹാസ് ബീൻ കൺഫേർഡ് ആൻ ഹോണററി എം ബി ഇ ബൈ കിങ് ചാൾസ് ത്രീ ഫോർ സർവീസസ് ടു ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ആർട്സ് ഇൻ ബ്രിട്ടൻ അപ്പോൾ യു കെ ബേസ്ഡ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് സ്കോളർ എം എൻ നന്ദകുമാരയ്ക്കാണ് എം ബി കിങ് ചാൾസിൻ്റെ ഹോണററി എം ബി അവാർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം നേപ്പാൾ ജോയിൻസ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ ഫോർ ഏഷ്യ കപ്പ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആഫ്റ്റർ വിന്നിങ് എ സി സി മെൻസ് പ്രീമിയർ കപ്പ് അപ്പം നേപ്പാൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പാകിസ്ഥാനും ജോയിൻ ചെയ്യും അതായത് ഏഷ്യ കപ്പ് ടു
അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഡയറക്റ്റ് ഷിപ്പിംഗ് സർവീസ് ബിറ്റ്വീൻ ടുട്ടിക്കോറിൻ ടു മാൽദീവ്സ് ഫ്ലാഗ്ഡ് ഓഫ് അറ്റ് വി ഒ ചിദംബര ചിദംബരനാർ പോർട്ട് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഷിപ്പിംഗ് സർവീസ് ബിറ്റ്വീൻ ടുട്ടിക്കോറിൻ ടു മാൽദീവ്സ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വി ഒ ചിദംബര ചിദംബരനാർ പോർട്ടിൽ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം അറ്റ് എ സെറിമണി ഹെൽഡ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ പോർട്ട്സ് ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് വാട്ടർവേസ് ശന്തനു താക്കൂർ ഫ്ലാഗ്ഡ് ഓഫ് ദ ബെസൽ എം വി എം എസ് എസ് ഗലേന ഫ്രം വി ഒ ചിദംബരനാർ പോർട്ട് ആസ് എ ഡയറക്റ്റ് ഷിപ്പിംഗ് സർവീസ് ബിറ്റ്വീൻ ടുട്ടുകോറിൻ ടു മാൽദീവ്സ് അപ്പോൾ ടുട്ടുകോറിൻ ടു മാൽദീവ്സ് ആയിരിക്കും അത് നടക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഷിപ്പിംഗ് സർവീസ് ബിറ്റ്വീൻ ടുട്ടുകോറിൻ ടു മാൽദീവ്സ് അത് വി ഒ ചിദംബരനാർ പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ത്യ സർവീസസ് പി എം ഐ എക്സ്പാൻസ് അറ്റ് എ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റേറ്റ് സിൻസ് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സർവീസ് പി എം ഐ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ടെന്നിൽ ടെന്നിൽ നിന്നും എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റേറ്റിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സർവീസസ് ഇന്ത്യ സർവീസസ് പി എം ഐ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം ഇന്ത്യാസ് സർവീസസ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് എ ന്യൂ ബിസിനസ് റോസ് അറ്റ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് സിൻസ് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു എ മന്ത്ലി സർവേ ഒരു മന്ത്ലി സർവേയിലാണിത് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ദ സീസണലി അഡ്ജസ്റ്റഡ് എസ് ആൻഡ് പി ഗ്ലോബൽ ഇന്ത്യ സർവീസസ് പി എം ഐ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻഡസ് സെർജ്ഡ് ഫ്രം ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻ മാർച്ച് ടു സിക്സ്റ്റി ടു ഇൻ ഏപ്രിൽ ഇറ്റ്സ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് സിൻസ് മിഡ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ അപ്പോൾ അഞ്ച് പോയി അമ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഉള്ളത് അറുപത്തിരണ്ടായി ഏപ്രിലേക്ക് മാർച്ച് എന്ന് ഏപ്രിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് തൊട്ടിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഉള്ളതിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇൻക്രീസാണ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഗവൺമെൻറ് ബ്രിങ്സ് ഫിനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഓഫ് ക്ലയൻസ് അണ്ടർ ആൻറ്റി മണി ലോണ്ടറിംഗ് ലോ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഫിനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽസിനെ Uh, of our clients, uh, finance professional of clients under money, anti-money uh, laundering law under the Konduveran Thiri Mani Chirikki. Sorry. Konduveran Thiri Mani Chirikki. So, I have the details here. You can see the details here. Let's see the next news. Like Lupin acquires entire stake in French Pharma company Medisol for 18 million euros. അപ്പോൾ ലുപിൻ ഇൻ്റർനാഷ ലുപിൻ ലിമിറ്റഡ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ബേസ്ഡ് സബ്സിഡറി ലുപിൻ അറ്റ്ലാൻറ്റിസ് ഹോൾഡിംഗ് എസ് എ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫ്രഞ്ച് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയായ മെഡിസോൾ ലൈഫ് സയൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അവരുടെ ആക്വസിഷൻ പതിനെട്ട് മില്യൺ യൂറോസിനാണ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലുപിൻ്റെ സി ഇ ഒ ആണ് വിനീത ഗുപ്ത നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ആദിത്യ ബിർള ഫാഷൻ ടു അക്വയർ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഇൻ ടി സി എൻ എസ് ക്ലോത്തിംഗ് ഫോർ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ അപ്പോൾ ആദിത്യ ബിർള ഫാഷൻ അക്വയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റേക്ക് അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം സ്റ്റേക്കാണ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടി സി എൻ എസ് ക്ലോത്തിംഗ് ഫോർ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ റുപ്പീസിന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് നോക്കാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം ഷെയർസ് ആദിത്യ ബിർല ഫാഷനാണ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടി സി എൻ എസ് ക്ലോത്തിങ്ങിൻ്റെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം എസ് ജെ വി എൻ ബാങ്ക്സ് പ്രൊജക്റ്റ് വർത്ത് റുപ്പീസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ ഫോർ എ സെറ്റിംഗ് വൺ തൗസൻഡ് മെഗാവാട്ട് എസ് ടി യു കണക്റ്റഡ് സോളാർ പി വി പവർ പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ ആയിരം മെഗാവാട്ടിൻ്റെ എസ് ടി യു കണക്റ്റഡ് സോളാർ പവർ സോളാർ പി വി പവർ പ്ലാന്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് ജെ വി എൻ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അറുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ പ്രൊജക്റ്റാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ജെ വി എൻ അനൗൺസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ആം എസ് ജെ വി എൻ ഗ്രീൻ എനർജി ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് ബാക്ക്ഡ് ആൻഡ് ഓർഡർ വർത്ത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ റുപ്പീസ് ഫോർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് വൺ തൗസൻ
ഗവർണർ ഇന്ത്യ ഇൻ എ ഡി ബി ആനുവൽ മീറ്റിങ്സിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇസ്രായേൽ സൈൻ എം ഒ യു ടു ഫർദർ കൊളാബറേഷൻ ഇൻ എ ഹൈ ടെക്നോളജി ഏരിയാസ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും ഒരു എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കൊളാബറേഷൻ ഫർദർ കൊളാബറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ ഹൈ ടെക്നോളജി ഏരിയാസിൽ ഫർദർ കൊളാബറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫർദർ ആ കൊളാബറേഷൻ ഇൻ ഹൈ ടെക്നോളജി ഏരിയ സച്ച് എസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മേഖലയിലൊക്കെയാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ക്വാണ്ടം ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് സിന്തറ്റിക് ബയോളജി എക്സെട്ര ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇസ്രായേൽ ഹാവ് സൈൻഡ് എ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോപ്പറേഷനിലാണ് എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സി എസ് ഐ ആർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ സൈൻ ദ എം ഒ യു അപ്പോൾ സി എസ് ഐ ആർ ഓഫ് ഇന്ത്യയും അതേപോലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇസ്രായേലുമാണ് ഈ എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം യു ജി സി ലോഞ്ചസ് സി യു ചയൻ എ യൂണിഫൈഡ് ഫാക്കൾട്ടി റിക്വർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പോർട്ടൽ ഫോർ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂസ് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മ അപ്പോൾ യു ജി സി ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സി യു ചയൻ എ യൂണിഫൈഡ് ഫാക്കൾട്ടി റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പോർട്ടലാണത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിഫൈഡ് ഫാക്കൾട്ടി റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പോർട്ടലാണ് സി യു ചയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷൻ ഹാസ് ലോഞ്ച് എ ന്യൂ പോർട്ടൽ നെയിംഡ് സി യു ചയൻ ഫോർ ഫാക്കൾട്ടി അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് The portal will offer a large, uh, offer a range of features including a consolidated listing of job openings across all participating universities. The commission has also asked all central universities to deactivate their recruitment portal. So, UGC launched CU Chayan, a unified faculty recruitment portal in central universities. Now, let's talk next. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും